வெல்கம் பேக் கைஸ் டு த கோர்ஸ் நம்ம பாண்டாஸ் லேர்ன் பண்ணுறதை கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஐ ஹோப் தட் நீங்கள் லாஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸை எப்படி எப்படிலாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் எப்படி எப்படிலாம் செலக்ட் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸை உங்களுக்கு காமிப்பேன் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கைஸ் நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமை எடுத்துக்குவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் நம்ம உருவாக்கணும் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ கைஸ் இப்போ லெட்ஸ் எனக்கு இந்த கார் நேம்ஸை மட்டும் இந்த காலமை மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம கார் அப்படின்னு போட்டுட்டு <laughs> ஸோ இப்படி நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா நீங்கள் ஒரு நேம் பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சும்மா ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கீங்களே இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு பாஸ் பண்ணிடலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு மூணு காலம் ரெண்டு மூணு நேம்ஸை பாஸ் பண்ணி அது இல்லாதையுமே நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வெறும் உங்களுக்கு கார் நேம் வேணும்னா கார் நேம் அப்படின்னு போட்டுட்டிங்கன்னா வந்துடும் ஆனால் உங்களுக்கு கார் நேமும் வேணும் ப்ரைஸும் வேணும்னா நீங்கள் வந்து அதை ஒரு லிஸ்ட்டாக எழுதணும் சரிங்களா ஸோ கார் நேம் காமா ப்ரைஸ் அண்ட் இதை வந்து அந்த காரு போட்டுட்டு அப்புறம் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் போட்டிருந்தோம்ல அதுக்குள்ளே இதை போட்டுடணும் சரிங்களா அதாவது ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் வந்துடும் வெளியே பட் நீங்கள் அதை கண்டுக்காதீங்க நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கோங்கன்னா ஒரு இதை மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா நம்ம சும்மா அதை எழுதிக்கலாம் ஆனால் ஒன்றை விட அதிகமான விஷயங்களை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா அதை ஒரு லிஸ்ட்டாக பாஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து நீங்கள் ரன் பண்ணலாம் பாருங்கள் கார் நேமும் வந்துருச்சு ப்ரைஸும் வந்துருச்சு இப்போ லெட்ஸு உங்களுக்கு கலரும் வேணும் அப்படின்னா கமா போட்டுட்டு அங்கே உள்ளக்க கலர்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா பாருங்கள் வந்துருச்சு புரிஞ்சா உங்களுக்கு அதாவது ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் கார் நேம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா வெறும் கார் நேம்னு போட்டால் போதும் ஆனால் கூடவே வேறு ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அது எல்லாமே ஒரு லிஸ்ட்டாக உருவாக்கிக்கோங்க ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே போட்டுக்கோங்க அண்ட் அடுத்து அதை ரன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆல்சோ நீங்கள் கார் அப்படின்னு போட்டுட்டு டாட் போட்டுட்டு டேப் அமுக்கினீங்கன்னா அதை வச்சு என்னென்னலாம் பண்ண முடியும்ன்றதை காமிக்கும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்களோட டேட்டா ஃப்ரேமில் என்னென்ன காலம்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா காலம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை போட்டுட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குன்றதை காமிச்சிடும் கார் நேம்னு ஒரு காலம் இருக்குது ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் இருக்குது கலருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் இருக்குது அப்படின்னு காமிச்சிருச்சு ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு என்னென்ன காலம் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மேலே காலமாக தான் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கரெக்டாக கார் நேம் அப்படின்ற காலம் ப்ரைஸ்ன்ற காலம் கலருன்ற காலம் இப்போ நான் இந்த இந்த ரோ ரோவாக எடுக்க முடியுமா அதாவது ஆடி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் க்ரீன் அப்படின்றது இந்த ஒவ்வொரு ரோவாக இதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்பீங்க எஸ் கண்டிப்பாக முடியும் அதுக்கு ரெண்டு விஷயம் யூஸ் ஆகும் அது பேர் என்னென்னா ஐ லாக்கு லோக்கு ஓகேங்களா இப்போ சொல்கிறேன் டோன்ட் வரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எந்த டேட்டா ஃப்ரேமோட ரோவை ஆக்சஸ் பண்ணணுமோ அதை போட்டுக்கோங்க கார் டாட் ஃபஸ்ட்டு ஐ லாக் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் ஐஎல்ஓசி ஓகே இதுதான் ஐ லாக் அதை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஐ லோக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த ஐ லோக்கை நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா இதில் நம்ம எத்தனாவது நம்பர் போடுறோமோ அந்த ரோ உங்களுக்கு வரும் இப்போ எனக்கு இந்த பிஎம்டபிள்யூ தௌசண்ட் ரெட் அப்படின்றது வேணும்னா இது எத்தனாவதாக இருக்குது நார்மலாக உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரோக்ராமிங்கில் எல்லாமே ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் கரெக்டாக ஸோ பிஎம்டபிள்யூ தௌசண்ட் ரெட்டுன்றது எத்தனாவது ஜீரோ த்ரோ கரெக்டாக இங்கே கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இங்கே ஜீரோன்னு போட்டிருக்கு ரைட் இதை வச்சு கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இதை நான் உங்களை டேரெக்டாக பார்க்க சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல இதை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அதனால் குழப்பிக்காதீங்க ஐ லாக்குன்றது என்ன பண்ணோம்னா நீங்கள் இதுக்குள்ளே எந்த நம்பரை போடுறீங்களோ அந்த ரோ உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா இப்போ நான் ஜீரோன்னு போட்டேன்னா அப்போ ஜீரோ த்ரோ எது பிஎம்டபிள்யூ தௌசண்ட் ரெட்டு ஸோ அதை நம்மளுக்கு எடுத்து கொடுக்கும் பாருங்கள் பிஎம்டபிள்யூ தௌசண்ட் ரெட்டு
ஓகேங்களா பிஎம்டபிள்யூக்கும் பென்ஸுக்கும் ஒரே நேரத்தில் எனக்கு அந்த ரெண்டு ரோவையும் எடுத்து காமிங்க இதுதான் உங்களுக்கு டாஸ்க்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க என்ன கோடு எழுதுனா பிஎம்டபிள்யூவோட ஃபுல் ரோவும் பென்ஸோட ஃபுல் ரோவும் வரும் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க பார்ப்போம் ஸோ ஐ ஹோப் தட் நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க நானே எழுதிடுறேன் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும்போது நம்ம சும்மா போட்டுக்கலாம் ஆனால் ஒன்றை விட அதிகமான வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டுக்கணும் உள்ளக்க அண்ட் அதுக்குள்ளே தான் நம்ம எழுதணும் கரெக்டாக ஸோ உள்ளக்க நான் வந்து எழுதிக்கிறேன் ஜீரோ வந்து என்னது பிஎம்டபிள்யூ ரோ பென்ஸுன்றது டூ ரோ ஓகேங்களா அதாவது பிஎம்டபிள்யூ ஜீரோ த்ரோ ஆடி ஃபஸ்ட் ரோ பென்ஸ் வந்து செகண்ட் ரோ ஸோ அதனால தான் டூ போட்டிருக்கேன் அண்ட் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா பார்த்துக்கோங்க பிஎம்டபிள்யூவும் பென்ஸும் வந்துருச்சு புரிஞ்சால் உங்களுக்கு இது தான் ஐலோக் ஸோ ஆக்சுவலாக ஐலோக் அப்படின்றத ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ லெட்ஸ் இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்னு நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்றது எத்தனாவது ரோல இருக்குன்றதை எழுதணும் ஸோ இது வந்து ஒன்த் ரோல இருக்கு ஓகேங்களா ஜீரோ த்ரோல இல்லை ஒன்த் ரோல இருக்கு அடுத்து அது எத்தனாவது காலமில் இருக்குன்றதை எழுதணும் ஸோ இது வந்து ப்ரைஸ் அப்படின்ற காலமில் இருக்குது ஆனால் இந்த ஐலாக் அப்படின்றதுல நம்பர்ஸாக தான் போடணும் அதனால் இது வந்து கார் நேம் அப்படின்றது ஜீரோத்து காலம் ப்ரைஸ் அப்படின்றது ஒன்த்து காலம் ஒன்றாவது காலம் கரெக்டாக ஸோ நீங்கள் இருங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ எனக்கு இந்த ஆடியில் இருக்கிற இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வேணும் ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்ன்றது எத்தனாவது ரோல் இருக்குது ஒன்த்து ரோல் இருக்குது அதனால் ஒன்றுன்னு போட்டுருவேன் கமா போட்டுட்டு இந்த ப்ரைஸ் அப்படின்றது இப் இப்போ நான் ப்ரைஸ் தானே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ப்ரைஸ் அப்படின்ற காலம் எத்தனாவது காலம் ரெண்டாவது காலம் கரெக்டாக ஆனால் நம்ம வந்து என்றது எப்படி ஜீரோவில் இருந்து தான் ஆரம்பிப்போம் ஸோ கார் நேம்ன்றது ஜீரோத்து காலம் ப்ரைஸ் அப்படின்றது ஒன்த்து காலம் ஸோ ஒன் கமா ஒன் அப்படின்னு போட்டுட்டு நான் ரன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு இது தான் கைஸ் இது தான் வந்து ஐலாக் பண்ணோம் ஐலாக்குன்றது பேசிக்கலாக ஒரு வேல்யூவை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் போட்டுட்டு ரோ கமா காலம் அந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு எத்தனாவது ரோ எழுதணும் அடுத்து அந்த ரோவில் எத்தனாவது காலம் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ எத்தனாவது ரோ ஒன்றாவது ரோ ஒன்றாவது ரோவில் எத்தனாவது காலம் ஒன்றாவது காலம் அதுதான் வந்து இந்த இருபதாயிரரூவா ஓகே பை த வே ஆடி காரெல்லாம் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு கிடைக்காது ஸோ ட்ரீம் பண்ணாதீங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் தரேன் என்னென்னா நீங்கள் பிஎம்டபிள்யூக்கான பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்றது இருக்குல்ல இந்த பத்தாயிரமும் அப்புறம் பென்ஸுக்கான இந்த முப்பதாயிரம் இந்த ரெண்டையும் ஆக்சஸ் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் அதாவது கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி நம்ம பிஎம்டபிள்யூவும் பென்ஸ் அந்த ஃபுல் ரோவை ஆக்சஸ் பண்ணோம் கரெக்டாக இப்போ நான் ஃபுல் ரோவை ஆக்சஸ் பண்ண சொல்லலை நீங்கள் வெறும் இந்த பத்தாயிரம் அண்ட் முப்பதாயிரம் இதை மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணி அதை ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணுங்கள் அடுத்து நான் உங்களுக்கு இதை செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துருவோம் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரோவை போடுவோம் கமா காலம் அப்படின்னு போடுவோம் கரெக்டாக அப்படி தானே சொன்னேன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவை ரெண்டு ரோ தேவை பிஎம்டபிள்யூ ரோவும் தேவை பென்ஸ் ரோவும் தேவை கரெக்டாக ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் போடுவேன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் போட்டுட்டு அதில் எனக்கு எத்தனை என்னென்ன ரோவெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாமே நான் போட்டுக்குவேன் ஸோ பிஎம்டபிள்யூன்றது எத்தனாவது ரோ ஜீரோ அடுத்து கமா போட்டுட்டு பென்ஸுன்றது எத்தனாவது ரோ டூ ரோ ஓகேங்களா போட்டுட்டேன் அடுத்து இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்க்கு வெளியே வந்துடுவேன் வெளியே வந்துட்டு இங்கே கமா போட்டுட்டு இதில் எனக்கு எந்த எந்த வேல்யூ வேணும் ப்ரைஸ் வேணும் ப்ரைஸுன்றது எத்தனாவது ஒன்றாவது ஒன்றாவது காலம் கரெக்டாக ஸோ ஒன் அப்படின்னு போட்டுருவேன் புரியுதா அவங்களுக்கு என்ன எழுதியிருக்கேன்னு புரியுதா அதாவது ரோ கமா காலம் போடணும்னு சொன்னேன் இது இது வந்து நம்மளோட ரோ கமா காலம் அதாவது ஒன்றாவது காலம் அதாவது இந்த ப்ரைஸ் அப்படின்ற காலம் ஓகே புரிஞ்சா ரன் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் நம்மளுக்கு அந்த ரெண்டு ப்ரைஸும் நம்ம கேட்ட ப்ரைஸ் வந்துருச்சு எப்படி வேறு லெவலில் இதுதான் வந்து ஐலாக் ஓகேங்களா எனக்கு தெரியும் இதில் லைட்டாக உங்களுக்கு குழப்பின மாதிரி இருந்திருக்கும் அதாவது இங்கே நம்ம ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் அதுக்கு வெளியே கமா போட்டுட்டு இதை போட்டிருக்கோம் இதை லைட்டாக நீங்கள் யோசிங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் ஓகேவா ரோ கமா காலம் போடணும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ரோ தேவைப்பட்டுச்சு அதனால் அந்த ரெண்டு ரோவை நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட
ஓகே இதுதான் வந்து ஐ லோக் இப்போ லோக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்துச்சுன்னு சொன்னேல அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ கார் டாட் எல்ஓசின்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த லோக்குக்கும் ஐ லோக்குக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ஐ லோக்கில் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே ஆக்சஸ் பண்ணுறது அது அது எத்தனாவது நம்பரில் இருக்கோ அதாவது இப்போ இந்த பிஎம்டபிள்யூ அப்படின்ற ரோ வந்து எத்தனாவது ரோ ஜீரோ த்ரோ கரெக்டாக அப்படி நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க ஆனால் லோக் அப்படின்றதுல அப்படியெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண பண்ண மாட்டிங்க அந்த ரோவோட பேர் இருக்கும்ல அதை வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இதில் வந்து இந்த ரோவோட பேரே ஜீரோன்னு தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் இங்கே ஒரு வேலை ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் அந்த பிஎம்டபிள்யூ ரோ ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த இண்டெக்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குல்ல இதை இதோட பேரை நம்ம மாற்றிக்க முடியும் சீரியஸாக சரி உங்களுக்கு நான் மாற்றியே காமிச்சிட்றேன் மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த டேட்டா ஃப்ரேமோட பேரை போடணும் டாட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு போடணும் அண்ட் ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்னென்ன இண்டெக்ஸ் வரணுன்றத நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நான் லெட்ஸே ஃபஸ்ட்டுன்னு போட்டுக்கிறேன் காமா போட்டு செகண்டுன்னு போட்டுக்கிறேன் காமா போட்டு நான் தேர்டுன்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா நான் இதை ரன் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் அடுத்து கார் அப்படின்ற டேட்டா ஃப்ரேமை ரன் பண்ணால் பாருங்கள் இண்டெக்ஸே மாறிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டுன்னு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு லோக்கை பற்றி ஒழுங்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே கார் டாட் லோக் ஓகே என்ன பண்ணோம்னா அது எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு எத்தனாவதா இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்காது இந்த நேம்ஸை தான் பார்க்கும் ஓகே ஸோ இப்போ லெட்ஸ் எனக்கு இந்த செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் இதுக்குள்ளே எழுதலாம் செகண்ட் அப்படின்னு ரன் பண்ணினா பாருங்க ஆடி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் க்ரீன் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஓகே அண்ட் எஸ் லோக்கும் ஐ லோக்கும் கம்ப்ளீட்லி சேம் அதாவது நீங்கள் ரோ கமா காலம் அப்படின்னு மேலே சொன்னேல அதே மாதிரி தான் இதுவும் சரிங்களா அதாவது இப்போ லெட்ஸ் இந்த ப்ரைஸ் இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது இதையும் நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம்னா செகண்டு காமா இங்கே மேலே என்ன இருக்குது ப்ரைஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ நான் இங்கே ப்ரைஸ்ன்னு போடலாம் ஓகே இப்போ நான் ரன் பண்ணால் பாருங்கள் எனக்கு கரெக்டாக டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்னு வந்துடும் ஸோ லோக்குக்கும் ஐ லோக்குக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா லோக் அப்படின்றது அந்த ரோவோட நேமு காலமோட நேம் என்ன இருக்குமோ அதை வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணோம் ஐ லோக் ஐனா அந்த இன்டீஜர் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க நம்பர் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க ஸோ ஐ லோக்குன்றது அந்த ரோ எத்தனாவது ரோ அந்த காலம் எத்தனாவது காலம் அதை வச்சு அந்த மாதிரி நம்பரை வச்சு அது ஆக்சஸ் பண்ணோம் புரிஞ்சா அவங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த லோக்கை வச்சு ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு பிஎம்டபிள்யூவோட கலரும் பென்ஸோட கலரும் வேணும் சரிங்களா அதுக்கு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதுங்க லோக்கை வச்சு எழுதுங்க பார்ப்போம் ஸோ ஐ ஹோப் தட் நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க நான் ஒரு வாட்டி எழுதி காமிச்சிட்றேன் ஸோ எழுதுறது ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளுக்கு என்னென்ன ரோ வேணும் பிஎம்டபிள்யூ ரோவும் வேணும் பென்ஸ் ரோவும் வேணும் கரெக்டாக ஸோ ஸோ ஒன்றை விட அதிகமான வேல்யூஸ் ஒன்றை விட அதிகமான ரோஸ் நம்மளுக்கு வேணும்னா நம்ம அதை ஒரு லிஸ்ட்டாக போடுவோம் கரெக்டாக ஸோ அதனால் நம்ம இதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டுன்னு போட்டுக்குவேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு தேர்ட் ரோ தேர்ட் ரோ வேணும் அதனால் தேர்டுன்னு போட்டுக்குவேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ்க்கு வெளியே வந்துட்டு கமா போட்டுட்டு எனக்கு என்ன வேணும் கலர் வேணும் ஸோ அதனால் சிஓ எல்ஓ ஆர் போட்டுட்டு ரன் பண்ணுவேன் பாருங்கள் ரெட்டும் வந்துருச்சு ப்ளூவும் வந்துருச்சு வேறு லெவல் இதுதான் லோக் ஓகேவா ஸோ நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது கைஸ் ஓகேங்களா நம்ம தேவைப்படுறப்ப நிறைய இது லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம கிட்ட இந்த டிஎஃப் அப்படின்னு இருந்துச்சுல இதில் எத்தனை ரோ இருக்குது எத்தனை காலம் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா எண்ணி பார்த்தாலே தெரியுது அஞ்சு ரோ இருக்குது நாலு காலம் இருக்குது கரெக்டாக ஆனால் நீங்கள் இது வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி எண்ணுவீங்க என்றதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டாட் போட்டுட்டு ஷேப் அப்படின்னு போடலாம் சரிங்களா ஷேப் போட்டுட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் கமா ஃபோர்னு காமிக்குது ஃபைவ் கமா ஃபோர்னா முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ரோ இருக்கும் ரோ காமா காலம் ஓகே ஸோ அஞ்சு ரோ நாலு காலம் இருக்கு அதானே இருந்துச்சு மேலே அதானே இருக்கு ஸோ அதுதான் ஷேப் அண்ட் இப்போ லட்சம் இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டா இருக்கு எஸ் நோ இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறது அதாவது இப்போ இவங்களுக்கு கோடிங் பிடிக்குமா இல்லை கேமிங் பிடிக்குமா பிடிக்காதா அப்படின்றதுக்கு எஸ் நோ மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த டேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்ககிட்ட எத்தனை பேர் வந்து எஸ் சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை பேர் வந்து நோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத என்னனும்னா நீங்கள் எப்படி எண்ணுவீங்க இதில் பார்த்தா சொல்லிடலாமா கோடிங் அப்படின்றது ரெண்டு பேருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க கேமிங் அப்படின்றது
ஸோ உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் சிஎஸ்வி ஃபைல் தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை நீங்கள் அந்த எக்ஸ் எல் எஸ் எக்ஸ் ஃபைலையும் ஓப்பன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த ஃபைலை நான் வந்து அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே கொண்டு போய் சேவ் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா அதாவது இந்த ஃபோல்டர் இந்த மா எம்எல் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருந்துச்சுல்ல அதில் நான் கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டிஎஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டிஎஃப் டூ அப்படின்ற டேட்டா ஃப்ரேமில் பிடி டாட் ரீடு சிஎஸ்வி போடக்கூடாது ரீடு அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸல் போடணும் இஎக்ஸ்சிஇஎல் ஓகேங்களா எக்ஸல் ஃபைலெல்லாம் ரீட் பண்ணுறதுக்கு இது தான் போடணும் அடுத்து நீங்கள் அந்த ஃபைல் நேம் என்ன வச்சுருந்தீங்களோ அதை போட்டுக்கோங்க ஸோ நான் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆர்ஆர்ஆர் டாட் எக்ஸல் எஸ்எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருந்தேன் அண்ட் இதை போட்டுட்டு அடுத்து டிஎஃப் டூ அப்படின்றத போட்டுட்டு ரன் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஏதோ எரர் வருது மிஸ்ஸிங் ஆப்ஷனல் டிபெண்டன்சி ஓப்பன் பிஒய்எக்ஸ்எல் ஓகே ஸோ வந்து இந்த இந்த லைப்ரரி வந்து நம்ம கிட்டே இல்லை அதனால் நம்மளுக்கு எரர் வருது எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு வந்திருக்காது எனக்கு தான் வருது ஸோ உங்களுக்கும் ஒரு வேலை வருது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் எழுதலாம் பிப் இன்ஸ்டால் அப்புறம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை போட்டுருங்க ஓகே ஸோ ஓப்பன் பிஒய்எக்ஸ்எல் ஓகே ரன் பண்ணுங்கள் அண்ட் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுது இப்போ மேலே இருக்கிற ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் ரன் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ நம்மளுக்கு எஸ் நோ அப்படின்றது எத்தனை பேர் எஸ் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை பேர் நோ கொடுத்துருக்காங்கன்றது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ லெட்ஸே கேமிங் கேம் விளாடுறது யாருக்கு எத்தனை பேருக்கு எஸ் நோ அப்படின்றத கண்டுபிடிப்போம் ஓகே ஸோ இதை எடுத்துடுறேன் இதை எடுத்துட்டு ஸோ இப்போ டிஎஃப் டூவில் கேம் அப்படின்ற காலம் ஓகே ஜிஏஎம்இ கேம் அதை போட்டு ரன் பண்ணேன்னா அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் ஆனால் நான் டாட் போட்டுட்டு வேல்யூ கவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டாட் போட்டுட்டு வேல்யூ அண்டர் ஸ்கோர் சிஓயுஎன்டிஎஸ் போட்டுட்டு நான் பிராக்கெட்ஸ் போடணும் அண்ட் அடுத்து நான் ரன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாருங்கள் வந்துருச்சு மூணு பேர் வந்து நோ சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் எஸ்ஸு வந்து ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஸோ வேறு லெவலில் இந்த மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது நிறைய இது உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் பட் இப்போதைக்கு நான் இவ்வளோ சொன்னதே உங்களுக்கு ரொம்ப ஓவர் வெல்மிங்காக இருந்திருக்கும் ஐ லோக்கு லோக்கு இதுவே போதும் அப்புறம் காலமை எப்படி எப்படிலாம் ஆக்சஸ் பண்ணணும் நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் என்ஃப் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் அப் டு தட் நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி கீப் லேர்னிங் கீப் ப்ராக்டிசிங் அண்ட் கீப் வாட்சிங் கோடேங் அண்ணா